ఆత్మ విశ్వాసం ఉంటే కొండల్ని సైతం పిండి కొట్టచ్చు సాధించగలం అని బలంగా నమ్మితే అసాధ్యాన్నైనా సుసాధ్యం చేయగలం యువతరానికి ఆదర్శంగా నిలబడుతున్న రైతు వెంకటేశ్వర రెడ్డి స్ఫూర్తిదాయక జీవితంపై ప్రత్యేక కథనం తమ తలరాతను తామే రాసుకునే వ్యక్తులు కొందరుంటారు పుట్టింది గెలవడానికే కాని ఓడటానికి కాదని నమ్ముతారు దాన్నే నిజం చేసి చూపిస్తారు వెండి తెర మహర్షి కాదు తాను రియల్ లైఫ్ మహర్షినని రుజువు చేశాడో యువకుడు నీళ్లు లేవని కూలీలు రావటం లేదని గిట్టుబాటు ధర లేదని అప్పుల పాలవటం ఎందుకని వ్యవసాయం వదిలేస్తున్న కాలం ఇది సొంత ఊరిని భూమిని వ్యవసాయాన్ని వదిలేసుకుంటూ పట్టణాలకు వలసపోతున్న తరుణం ఇది ఇలాంటి సమయంలో పల్లెకు తిరిగొచ్చాడు వైకల్యాన్ని జయించి తాను విజేతనని రుజువు చేశాడు ప్రమాదవశాత్తు రెండు చేతులు పోగొట్టుకుని రెండేళ్లు మంచానికే పరిమితమైపోయిన యువకుడు మళ్లీ పట్టుదలతో రైతులా మారాడు ఓవైపు ట్రాక్టర్ నడుపుతూ మరోవైపు సొంత పొలంలో సేద్యం చేస్తూ క్షణం తీరికలేకుండా గడుపుతున్నాడు అంగవైకల్యం అనేది శరీరానికే కాని మనసుకు కాదని నిరూపిస్తున్న యువ రైతు ప్రయాణం ఇది చిత్తూరు జిల్లా కేవీపల్లె మండలం వడ్లకుంట గ్రామ పంచాయతీ మంచాల మంద గ్రామానికి చెందిన యువకుడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి రెండు చేతులు లేకపోయినా బిందాస్గా ట్రాక్టర్ నడుపుతున్న అతని జీవితం రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు తర్వాత అన్నట్టు మారింది రెండు వేల ఒకటిలో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన వెంకటేశ్వర రెడ్డికి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో చదువు వదిలేసి తండ్రికి చేదోడువాదోడుగా ఉండడం మొదలెట్టాడు తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి ప్రాంతాల్లో చిన్నాచితక ఉద్యోగాలు చేస్తూ కుటుంబానికి సపోర్టుగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత ఆటో డ్రైవర్గా తిరుపతిలో పనిచేస్తూ ఏడెకరాల భూమి సంపాదించాడు రెండు వేల పదమూడులో ఇంటికి చేరిన వెంకటేశ్వర రెడ్డి వ్యవసాయం చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాడు తన పొలంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ పనులు చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు కరెంట్ షాక్కు గురయ్యాడు పూర్తిగా కాలిన శరీరంతో చివరికి రెండు చేతులు పోగొట్టుకుని ప్రాణాలతో మిగిలాడు కొద్ది నెలల ఆసుపత్రిలో ఉండి డిశ్చార్జ్ అయిన వెంకటేశ్వర రెడ్డికి జీవితం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది కాని ధైర్యం కూడా తీసుకున్నాడు మళ్లీ తన పరుగు మొదలెట్టాడు రెండు చేతులు లేకుండానే వ్యవసాయంలోకి దిగాడు తన గ్రామంలో ట్రాక్టర్ కొన్న డిమాండ్ చూసిన వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఓ ట్రాక్టర్ తీసుకుని సొంతంగా డ్రైవింగ్ మొదలెట్టాడు మొదట అసాధ్యమనిపించింది చుట్టుపక్కల వాళ్లు నవ్వుకున్నారు ఈ ప్రయత్నంలో మళ్లీ కింద పడి దెబ్బ తగిలించుకున్నాడు అయినా పట్టు వదల్లేదు చేతులు లేకుండానే ట్రాక్టర్ పై పట్టు సాధించాడు అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు ఇప్పుడు ఎటువంటి రోడ్డులోనైనా ఎంతటి లోడుతోనైనా ట్రాక్టర్ ను పరుగులు పెట్టించగలడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి తన వైకల్యాన్ని ధిక్కరించి తనకు ఎంతో ఇష్టమైన వ్యవసాయ అందించుకున్నాడు ఓవైపు ఇతరుల కోసం ట్రాక్టర్ నడుపుతూనే తన పొలంలో ఏదో ఒక పంట వేయటం మొదలెట్టాడు అలా గత ఏడాది తన ఏడెకరాల పొలములో వేరుశనగ వేసి ఆ ప్రాంతంలో సాధారణ రైతులు కూడా సాధించలేనంత దిగుబడి సాధించాడు పొలం పనులన్నింటినీ ఒక్కడే చేయటం నేర్చుకున్నాడు కాళ్లతో మోటారు స్టార్టర్ ఆన్ ఆఫ్ చేయటంతో పాటు డ్రిప్పు పైపుల్లో ఏమైనా సమస్యలు వస్తే పరిష్కరించుకుంటున్నాడు నాకు ఈ ఇన్సిడెంట్ రెండు చేతులు కోల్పోయినా కూడా నేను ఎదుటి వారి కంటే వెనుకబడి ఉండకూడదు అనే తపనతో అనేక రకాలుగా నా మైండ్ను నేనే సెట్ చేసుకొని విభిన్న రకాలుగా సమస్యలు వచ్చినా కూడా పది మందికి సహాయపడుతూ నాయంతకు నేను కాల మీద నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో అనేక రకాలుగా శ్రమిస్తున్నాను ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు నేను పదహైదు ఎకరాలలో వేరుశనగ వేస్తూ అనేక మందికి సుమారుగా ఏడు వందల మందికి ఒక పంటకు ఏడు వందల ఏడు వందల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నా తన జీవితాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాదు వ్యవసాయంలో ఇతర రైతులకు సందేహాలు తీర్చడం పాడి పోషణలో సలహాలివ్వడం పశువుల చిన్న చిన్న రోగాలకు వైద్యం సూచించడం వంటి పనులతో గ్రామంలోని రైతులందరికీ సన్నిహితుడయ్యాడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి ప్రస్తుతం తనకున్న పొలంలో వేరుశనగ వంగ పచ్చిమిరప సాగు చేయటంతో పాటు ఆరు ఆవులను కూడా పోషిస్తున్నాడు తాను మంచానికే పరిమితమైన రోజుల్లో బోన్ టు విన్ నాట్ టు ఫెయిల్ అన్న మాటలు ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపాయని ఆ మాటలు తనకెంతో ఇష్టమైన ట్రాక్టర్ ట్రాలీపై రాయించుకున్నాడు రెండేళ్ల పాటు మంచానికే పరిమితమైన రెండు చేతులు లేకపోయినా బతకాలన్న ఆశ వ్యవసాయం మీదున్న ప్రేమ వెంకటేశ్వర రెడ్డిని ఈ రోజు ఇలా నిలబెట్టాయి వ్యవసాయం అనగానే సమస్యల కుప్ప అని భావించి పట్టణాలకు వలస వెళుతూ అప్పులకు బెంబేలెత్తి ప్రాణాలు వదిలే రైతులు మన చుట్టూ ఉన్నారు వారందరికీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి జీవితం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది